测一下你的造型。你你居然是软的，还没有毛。这样子不是应该破了事？快下去！这开始站。你别逼我，我再警告你最后一次。你快起来！下去！快！听到没有？给我下！下去！快！四爷。哎，你在屋里吗？这屋屋中什么动静啊？哦，没事儿。福博士，你有事儿吗？二四爷，你现在是否得闲，让老夫进去跟你商量一点事情啊？不行，我正在整理书籍呢。要不一会儿我过去找你？哦哦哦,哦！快给我下去！你快给我下去！哎，桑杰。桑杰，桑杰。一条路更短，相思换明月。烛红摇曳，落花梦春眠。你回眸一眼，所有的不安喜悦。心上眉间留恋。嗯、他痴幻的症状和两年前宇兄中毒后很像。公子，如何？如您所料，桑小姐确实中毒了。可是饭菜用银针试过，并无寒毒之兆啊。没有寒毒之兆。难道真的是？桑吉现在如何？桑小姐，桑小姐回府以后一直昏迷不醒，遍经的几大名医都束手无策。温太医，听闻宫中的温太医擅长解毒，快去请他。我也问过了，温太医刚刚出城。出城？备马。是。余兄，当年我没能救下你，这次我绝不能让桑吉有事。撤！撤！太医正在全力医治。太尉，怎么样了？桑小姐脉象紊乱，中毒太深，在下也无能为力。哎呀，怎么会这样？就没有别的办法了？擅长解毒的温太医，应该会有办法，只是不巧，他今日告假返乡了。我这就命人去追。哎呀，恐怕来不及了。老爷，老爷，老爷，三公，这是我府城珍藏的药品，应该可以缓解毒气，所以桑吉服药。哎，好，快去寻南温太医。是，老爷，温太医来了。请半路劫了老夫，叶某，叶某改日定当登门赔罪。温太医，快救救他吧！我先去救人，病患在何处？就在,在里面。啊，快！叶四爷，你是怎么带温太医来的？叶某听闻温太医善于解毒，便派人去府上寻找，得知温太医在回乡的路上，便一路追寻，这才将他寻来。那严三郎呢？我刚刚得知恋爱中毒的消息，就赶过来了。事发过此间，此事必须彻查。哦，有劳二位了。周月，周月，你们怎么样了
阿琴，你千万不要有事。纳了闷儿了，还明明是泻呀！这桑奇怎么就中毒了？当时伙房除了你之外，没有别人了。我确实没有爬人在了。我，而且我也搞不清这，这到底是怎么回事啊，宋兄。我爹可是花了大力气把我送进国子监，你可得帮帮我！我不想因为这件事被扫地出门啊！不是你慌什么？现在又没有查到我们头上，你瞧你哪儿出息？赶紧，赶紧去哄好你爹吧！齐朗，文太医不是帮桑启已经解了毒吗？为何他还是昏睡不醒了？齐朗，桑启中毒和之前桑宇、和宇兄的一样，都有致幻的症状。齐朗，上面已经展开调查了，所用的饭餐作为证物，现已封存在国子监的冰库里。之前在案发现场发现的粉末，金兆府查出来是什么了吗？还没有消息。我有一个朋友正在研究制药，我写封信向他求助吧。齐朗，你昨夜受了风寒，早些回去休息吧，我留下来。没事。等桑奇安稳些了，我再走。你先回去吧。既然如此。那我先回京兆府了。桑琪如何了？刚刚短暂醒了一次，现在又沉沉睡下了。思叶，我去打些热水，劳烦您照看一下小姐。
子，我我刚刚听见你哼哥哥这首歌了，我确确实实听见了。英，你便是了，我确实认识愚兄。那你为何不早说？这事以后再跟你细说吧，现在重要的不是这个。我在国子监里还能好好读书，到家反而重病不起。事发突然，那日你吃过饭就中毒了，晕倒在我的书房里。中毒？是谁要下毒害我？或许本应是冲着我来的。所以，这么说来，四爷有仇家。之前帮京兆府查案。应该是得罪了人。找到下毒之人了吗？还没有。但官府已经将参事证物封存在国子监的冰库里，我们会查清楚的。好。等我病好了，我就跟四爷一块儿去查下毒之人。你先别想这个，眼下重要的，是你的身体。你得赶紧好起来。桑爷，桑爷。桑爷，小点声！你，哎呀，哎，你这人怎么如此造次？你谁呀、啊？你竟然不认得我！我是你家小姐最好的朋友，让开！哎，你这样冒冒失失闯进去，成何体统？小姐怎么会有你这样的朋友？冒昧顶替的吧你！乔兄，他竟然不认得我！桑姐怎么样了？小姐正睡着呢，四爷正在召开。四爷还在里面。嗯，我去看看。哼，哎，为什么他可以进去，我不能进去？你把我水盆打翻了，你给我捡起来。我还给你捡水盆？你不捡，男人也别想去。让开！不让！让开！不让！行，你等着。哼！哎。行，子，哥哥之前，四爷也在，可有查到幕后黑手？阿奇初到汴京，并没有什么仇家，谁会下如此毒手呢？周文远，你消息灵通，中毒那日，你有发现什么可疑之人吗？并没有。稍后我再派人去查探一下。阿奇，你没事吧？吃药了吗？周文远，你先好好照顾他吧。桑奇，我先走了。今有一事相求。燕某近日遇到几起重毒事件，十分蹊跷。思命驻留。夜闻随日浅，非是月临从，人寰与昼融，再知人情别。白石，白石在。将这封信送往南山山庄，快马加鞭。苏小姐，明白，公子。
，来。哎，林飘，你不要再惯我了，我已经好的差不多了。哪儿好了？看你这面无血色的样子，再喝点。不不不，我中毒不深。再说了，都多亏我身子骨硬。哦，对了，你记得给我准备一下，我明日就要回去读书了啊。你想上也没得上，今天国子监就闭门了，大过年谁跟你上课去？今天啊，那、嗯、不早说呀。哎，你就给我安心躺着，你这还生着病呢，哪儿也别想去。我呢，去给你准备点吃的。闭门之后就见不了国子监了。要是再找不到凶手和毒物，只怕四爷迟早还是会有危险。哎，爷爷，咱这放假了，不得去喝两盅啊？别提了，瞧人家箱子没？这是我母亲吩咐的功课。哎呀，没事儿。哎，哎呀，就这点功课没事，别不耽误。来来，喝两杯。哎呀，我去啊！走啊，喝两盅。是啊，哎，那边一点心倒是特别好。哎呀，走吧，就两盅。我想安排功课，就让梁去呢。哎呀，走走走走，你别找我啊，赶紧开，别跑啊。被封住。谁在里我警告你，别有趁乱轻薄我。我，你开什么玩笑啊？什么叫我轻薄你啊？我去哪儿借胆子去轻薄你啊？再说了，什么？哟，我什么时候轻薄过你？你不要乱说话。当我什么都没说。你到底为何会在此？我，今日之事我可以不罚你，但是你我二人在此相遇的事情，你不能告诉其他人，否则我就罚你抄书库。四爷，我一个待嫁闺中的女子，为何要告诉旁人我们两个孤男寡女独处一室？你这话说的像我。
思月，你看，看什么？看这个，这什么？豆芽。什么豆芽？那天我做的豆芽。早说。我很早就说了。你带手绢了吗？嗯。把你的发簪也给我。这可是毒物，有待查证。事不宜迟，我们赶紧带着这种东西出去，走吧。没用的，这门是从外面锁上的，除非有人来救我们，不然今晚我们都会被冻死在这儿。你刚才把后面架子都弄倒了，这么大动静都没人听到。你现在拿着扁担敲门，他们就能听到了。你说的对啊，那我们怎么办？在死之前，做些有意义的事儿吧。阿奇还没回来，没呢。我今要一回来，他就不见了，这病都没好呢。老爷一会儿回来，发现他不见了，一定会狠狠责怪我的。他的学子佛可还在？方才好像是没有看见。我知道了，你放心，我一定让他安全回来。你喜欢看烟火吗？烟火。是啊，我最爱看烟火了。烟花飞在天空中，被炸成一束一束的，美丽绚烂。想到那个画面，我觉得整个人都觉得热腾腾的，比刚出锅的蒸羊肉吃在肚子里还要热乎。以前每年除夕。爹爹都会带我看烟火。刚出去的时候只觉得好冷，但只要看到烟火，整个人的感觉就很暖和，就像寒气都被驱散了一样，好神奇。啊，哥哥以前也最爱看烟火。你想到这个画面，有没有觉得暖和很多？灯树千光照，花艳七枝开，大概如此吧。早晚一年，每年都会给我准备烟火，可如今。
你今日怎么一反常态，还照顾起我来了？怎么就一反常态了？老师照顾学生，不是天经地义的事儿吗？这样。桑琪，你不是一直想见那个小白吗？你就是、等我们出去了，我带你去见他。你说真的？不舒服了，我们都要。我没事，我没事，倒是你大病初愈，你身子还行吧？嗯。你你要是真的关心我的话，要不然你就把火包给收了吧，拜托。怎么还在想这事儿啊？如果我们真的能活着出去，我会考虑一下，好吧？郭子健今日就病重放假了，你若是真的能活着出去，你下次见我也要真的等到上元节了。你倒不如想想过去几个月你看了几本书。不用不用，我不用，你该着急去。干嘛？我们都得好好的，好好的出去才行。你看看。你看他上春节的时候看到我，盖着。那你别乱动啊！什么时候了你还端着架子？我是思野，听话，别动，快。我这一身风雪歇会儿就好。白石小哥，都是你来搭救我们，要不然我跟四爷可真的会死在里面的。嗨，都是公子的安排，公子让我在外围接应的。若是他一个时辰没有出来的话，就让我去寻他。四爷可真是好机灵。我们家公子可是狡兔三窟，老谋深算，不服不行。就你话多，快去备车。是是是，公子。四爷，你明明知道白石小哥和剑儿夫义，你为什么在里面那么紧张，搞得心惊胆战的？我还以为我们都要死了。凡事都要做好最坏的打算，万一白石不能按时赶到。你什么时候带我见小白？我这么说是为了救你，想振奋你的精神。我又不认识小白，我怎么带你见他？你怎么又扯谎啊
，你还认上我了？若不是为了救你，我堂堂国子监司业，至于扯谎吗？你扯谎的次数还少吗？要不要我给你列一下？要不你下来自己走。嗯，改天列。桑奇，桑奇，桑奇。你怎么也在这里？说来话长。那四叶怎么也在这里？啊、哦，我去找政务去了，但是不小心被困在了冰库里，是四叶好心救我出来的。长安是官府的事，你又何必擅自行动？不必了，我已经不冷了，多谢。四爷，你先回去休息吧，准文远送我回去就好。真没事儿。疑似西昭惯用的毒物。西昭离咱们千里之遥，为何此毒物会出现在汴京的地域之内啊？你先出去吧。啊？别伤到你。呃，是公子。公子一定小心。双目重症，九宫反症，是同样的毒
怎么湖南做起这样的梦来？小姐，你醒了？外面怎么了？这么热闹？小姐，今天已经是除夕了，已经除夕了。嗯，这么快。弟弟呢？老爷早就进宫给官家迎新去了。这样啊。那我们准备吃饭吧。哦，对了，卓公子已经在凉亭等你很久了。卓文远。哦。哇！你来了，我还特意给你备了炭火，快！你大病初愈，可别着凉了。嗯、辛苦你了，准备了这么多，快尝尝吧。嗯。你慢一点，又没人跟你抢。做的让你不满意了吗？啊，没有，是我突然想起往年的时候了。往年的时候，爹爹每年都会办一个迎新的烟火会。虽然那会儿在边塞，人烟稀少，不过倒也热闹。在这热闹的边境，反而觉得冷清了不少。哎，你除夕节一过呀、啊。这马上要到上元节，这上元节一到啊，这是我演奏的日子。嗯，好了，别想了，吃菜平时都不怎么喜欢烟火的飞尘，怎么今儿个突然拉来这么多香？这得放到什么时候啊？也许此刻放烟花的人跟我心意相通吧，可能也是让我不要就此放弃。红的、绿的、紫的、蓝的，余秋，我会帮你找个好搭档。要是真的关心我的话，要不然你就把火包给收了吧，拜托。你怎么还在想这事儿啊？如果我们真的能活着出去，我会考虑一下，好吧？小姐，准备更衣吧，都准备好了。怎么，还在想送荷包的事呢？我仔细的想了一下，我觉得我之前送荷包都太过于草率了。我打算明日正式的去燕家送一次荷包，看他收不收。虽然我也是知道机会渺茫，他这个人又爱出尔反尔，不过现在事到如今，也只能死马当活马医。
欢您的菜，请。中公子好，里边请。我请。哎，好，谢谢。请客官，您的茶。没事，请客官坐。就是他。哎，说来，上元节马上就要到了，看来桑琪小姐的荷包是没送出去呢。早知道会是这个结果，所以呀、啊，我之前就去衣服裁了新衣裳。这次灯会，本小姐要盛装出席，好好瞧几瞧桑琪的热闹。还敢跟我打赌，真是不自量力！那燕云芝是谁呀、啊？那可是我未来的夫君，堂堂燕上府上的公子，怎么会收桑琪那个野丫头的合同？但我看那个卓文远对桑琪，像真是情真意切呢，说不定桑琪就有吸引男人的魅力呢。卓文远不过是皇室的外戚罢了，空有点钱无权无势。我猜他定是图桑太尉的地位去。我最瞧不上这种人了。再说，他这个人太风流，听说他老是来这清风楼楼上找歌姬。唉，若一女子一生只想与一人白首偕老，对于这种公子哥，恐怕如无小手。啊，对了，阿姨，嗯，那个苏姐姐呢？怎么近年来也没有听到什么动静呢？苏姐姐回老家守孝去了，在京郊南山庄的一住就是三年。这守孝期也快满了，听说近期就会回汴京。苏姐姐要回来了。嗯，阿姨，你怎么不担心啊？当初她跟思叶可是人人都看好的金玉良缘啊。我有什么可担心的？我宋佳音才是燕云之命中注定之人。不过这苏姐姐吧，人还不错，饱读诗书，而且人又善良。看到他知书达理的份上，将来也可以考虑让他来我燕府当个妾室。来，那就祝你早日嫁进燕府。住。城中那边，可都打点好了？嗯，已经交代清楚了。小姐，刚不知是何人，只丢了封信到院子里麻烦帮我通禀陈燕四爷，就说桑琪找他。公子出门去接一位故人了，还不知何时回来。小姐改日再来吧。这，公子。这一路你愁眉不展的，有心事儿啊？没事儿。哎，公子，马车在那边。四爷竟然不在家，老天爷，难道我注定要在灯会上丢脸了吗？这鬼天气啊！明天还办什么灯会啊？就是参加个灯会，都得穿罗堂吉。
。其实助我桑奇啊，啊，助我桑奇，下，再下大点，多下一点。你看着啊。阿杰，哎呀，我还以为是哪家的大小姐呢。今日怎么这身打扮？不怕着凉啊？我怎么知道下雨啊？再说了，着凉了才好，着凉了明日就不用弹琴。你这又是何苦呢？别担心，明日我自有安排。前脚只是一介歌姬，泽好和公子一同出席这种名流齐聚的场合。今日不必顾忌许多，只要事情完成以后，我日后必有重谢。有公子这句话，前九定当全力以赴。七郎怎么没跟着来呀？夫人，公子去接苏小姐去了。<笑>哦，桑太尉，宋太傅，严夫人。来，坐坐。<笑>这桑小姐在哪里啊？莫不是桑小姐怕了吧？我和桑琪自幼就结识，刀山火海也没见她怕。你们相信我，今天晚上绝对有好戏看。那桑慈在后台换衣服呢，你们瞧瞧。景墨，带他们出后台。小姐，你今天看到四爷了吗？没有，我觉得这个燕云之他就是故意想看我笑话，算是明白了。哎呦，差点没认出来呀、啊，桑琪，你还挺适合这歌姬的打扮。今天晚上你就能名震汴京了呢。我觉得你也别去什么国子监读书了，我觉得勾兰更适合你。这不是宋大小姐吗？看样子是想跟我一块儿同台，但是碍于脸面，又没好意思说出口，对不对？你说什么呢？谁要跟你一起登台？既然想跟我一块儿同台，那就得给他扮上，是吧？嗯，来给你扮上。哎哎，你这是干什么呀？你我你别给我松手你！哎。哎、<笑>你跑哪儿去了？卓远远，你干什么呀？哎呀，这不是宋大小姐吗？真是失礼，认错人了。我还以为是我找来的歌姬呢。<笑>不过宋小姐今天这身打扮的意思是要……卓远远，你装什么呀？你不就是想替桑琪出头吗？扯什么歌姬？宋小姐不要不信。宋小姐若是不信的话，我就让你看看。
卓公子，快要开始了，快到台下入座吧。啊、宋小姐，这回走心了吧？真丢人。宋大爷，我等你一块儿同台啊！卓文远，你可真厉害！你看你给他气的。四爷忍心让你出丑，我可舍不得。我还特意帮你请来了救兵。这位是？这位钱九姑娘是汴京里琴技一绝的歌姬。我特地安排他来配合你演出，待会儿你在台上做做样子就好了，别人看不出来的。啊，对啊，不可不可，好意我心领了，不过我桑家是丢得起这个人的。钱九姑娘琴技一流，怎么能用在这样弄虚作假的事上？不可不可，听我的，说了算。昨日我在家里练了一宿的琴，一整夜没闭眼。啊，对。此等场面，我还是应付得来，啊！不过，到时候你们可得蒙好耳朵啊！连篇，我们走。好。太尉之女桑琪初到汴京，听闻每年上元节都是以一首破阵子开场。今日呢，小女就弹琴助阵，祝我朝风调雨顺，国泰民安。非要是这个苦头，我有什么办法呢？想不到，就是为什么呀？这就欣赏不来，什么事儿啊？这桑琪啊，能行吗？他要是能行，我哪还有乐子看？小人得志，赌输了就是赌输了，怎么？演小狼的朋友，输不起、啊。输了又怎样？谁都知道，这个赌约桑琪是赢不了的。我听我家言儿说过，你家姑娘武功不凡，没想到还精通音律。哎呀，桑太尉倒是养了个文武双全的女儿啊！这笑了。行不行啊？不行，下去吧。下去吧。下去吧。下去吧。下去吧。
，霍震子每年都听，想必都已经听烦了吧？桑家小姐，自幼在边塞长大，曲艺自然入不了大家的耳。今日她有心为诸位献艺，不如就让她唱一首，就唱一首边塞的民谣，为大家助助兴，好不好？好。跳得更好，男子才情横溢，女子貌清全程啊！哈哈哈哈！三公啊，我家妍儿和你家姑娘关系不错，不妨考虑考虑我们严家。也不是考虑不考虑，你们也知道，阿七母亲去世的早，现在这些事儿啊，都是他自己做主。我可管不了。哎呦，没想到啊，桑太尉还是一个女儿奴啊！<笑>你送这女儿不也被你宠得受不得半点委屈啊？你看，你看，说起来，我家阿奇这次登台献艺，也是你的女儿故意安排。哎呀，当女儿奴也没什么不好嘛，你说是不是啊？啊，对。<笑>刚才来救我了，阿琴，你可就别去坏人家好事了。你这话什么意思啊？四爷今日心情大好，登台献艺，是为了在他的未来妻子面前表现一番。不是你在说什么呀？什么师母？什么未来妻子？苏婕妤，汴京第一才女，这苏家小姐可不一般。云芝，那位是？云兄的妹妹，我的学生。这么美的女子，竟然是思叶的未婚妻子。等等，掉在地上的东西，你怎敢还给各位老爷们吃呢？站住！别动！还有他！让开！让开！让开！站住！让！让开！让开！哎，这是出了什么事情？阿奇，不可！让开！
，我去看看。台上你救了我，我还没来得及答谢你，你这会儿又救了我，还看我们这缘分。云芝，哎，云芝，你没受伤吧？我没事。我是苏婕妤。在下桑琪，我来了边境也有一段时日了。不过从来没有见过苏姐姐这样的女子，这仔细一看就跟仙女下凡似的。桑小姐过奖了，兰姬平平无奇，不值得这么称赞。反倒是方才在台上，你唱的歌谣真是好听极了。我，没有，这。说起来，我早就知道你了。早就听说国子监进了位女弟子，还是桑家的女儿。我们和桑家的缘分，还真是不浅呢。我们和你哥哥之前常往来，关系很要好。你认识我哥哥？阿七，阿七，你没事吧？我哥哥此地不宜久留，别在这待了，先回去吧。那四爷先送苏小姐回去吧，阿七这边自有我照顾。大可放心，桑小姐，我与你一见如故，有机会改日再续。走吧。上元节总算是结束了，赶紧把衣服换了，我送你回府吧。对了，兰姬，我这有一份刚拿到的证物，还有一份之前确定会令人置换的毒物，可否帮我查验一下这两者是否有相同的成分？云芝托付给我的事情，我一定尽力办好。多谢了。这都不用上台表演了，你还在愁什么呢？你先前在会场说那个苏小姐不一般，是哪门子个不一般呢？搞半天你是在惦记那个苏小姐吗？嗯，那是中书令苏婷之女苏婕妤，燕家和苏家是世交，早年燕云之刚崭露头角之时，她就已经是汴京有名的才女，琴棋书画那更是无所不能。全汴京的人都知道，苏婕妤和燕云芝青梅竹马，佳偶天成。这次他们回来，怕是要谈婚论嫁了。啊？怎么样？没人告诉你这个消息吧？何德何能？苏婕妤最好，但在我心里，你是最好的。你可别想不开，妄自菲薄。你说什么呢
。我说了燕云芝他喝的喝呢，真是可惜。哎，好好的一个姑娘怎么傻了呢？你才傻呢！你这汴京城里，我还以为女子都像那宋佳印一样，没想到还有苏小姐这样的佳人，简直就是天仙。要是日后能相见就更好了。苏小姐，哎，我特意给你放了烟花呢。急，急。公子，那这烟花还继续吗？看他那样，像是有心思看烟花吗？哎。加倍艾特，给宝宝更好的营养。全球羊奶销量领军者加倍艾特，邀您继续观看《国子监来了个女弟子》。臣拜见官家。拜见官家。严三郎，听闻上元节骚乱，先前国子监中毒一事，怎么不听你上报？禀告官家，灯会一事，是下官带人检查灯会秩序时发生，当时有贼人要趁机作乱下毒。国子监一事，桑太尉之女桑琪当日确有中毒之兆，但早些饭时并未检测出毒物，在下官与燕思业一同调查之后，现已找出毒物。今日。特与燕思业一同前来禀告。启禀官家，臣对国子监冰库中封存的膳食进行了排查，发现那日所用膳食在寒冷的环境下毒物稀出。经过臣的实验，通过焚香吸入此物之后的反应，与桑家二小姐的反应一致。近日接连发生两起下毒事件，不容轻视。严三郎，你须得探明背后真相，但是要记住，小心行事，切勿引起臣民恐慌。臣遵旨。嗯，终于了结了上元节要演奏的心事，我这辈子啊，再也不用担心给燕云芝送荷包了。欲火中神了！<笑>哎，我这么认真绣了荷包，燕云芝眼瞎，居然没看上。不过那么辛苦绣的荷包，我当然不浪费了，我就当贴身物件随身带着吧。嗯，逛大街去了。哇、哦，掌柜，奇怪，怎么都没人看店呢？估计忙去了。不过我们自己看看。小姐，你看，这么多笔，难道都是用来写字的吗？那可不一定，也是有作画的。你看这笔稿，一看有价值不菲。看哦，我、哦、你看这个，你看。哎，掌柜，哎，两位稍等。这套便是本店最好的笔了，轻重徐急，偏正取直，运笔极佳。极好，多谢先生肯卖给我。不敢不敢，苏小姐的画技精绝全程，肯用小店的笔，那可是我的荣幸啊。包起来吧。哎，好。桑家小姐，我们又见面了。苏小姐，桑家小姐。唤我兰姬便可，云芝他们都是这么叫我的。他们，哦，叫我阿奇就好。阿奇也是来选笔的，我略知一二，可以帮你选选。啊、哦，兰姬，你这就太谦虚了。兰姬的话要说第二，可没人敢说第一。不过我今天是来买纸的，有什么好的推荐吗？那你可就找对人了。烦请先生再帮我拿些我常用的纸。一并算在我的账上，啊！别别别别，我自己来就行。一些纸罢了，而且我常用的这款纸不易淹没，就当是我推荐给你试用的。若是觉得好用，下次来的时候可以报上我的名字，店主啊，应该可以给你优惠一些的。那就多谢垃圾了。昨日匆忙，未来得及细聊。不知阿奇今日可否有空
，刚好今日家兄清玄君设宴，邀阿奇同去，可好？清玄君，清玄君是你家兄，是你的哥哥，我有听说过，汴京四大公子之一清玄君。娶鹤为妻可是真的？此事确实不假，让阿奇见笑了。<笑>那我刚好跟兰姐有好多想聊的，而且我还想知道我哥哥的事情。那正好，家兄、余兄还有云芝，他们都时常聚在一处。余兄啊，之前可没少提起你这个宝贝妹妹。等到了府上，我们一同说给你听。甚好。小姐，下雪了，小心路滑。<笑>